，今天五二零就给媳妇儿买束鲜花，一百八，一百六十八，一百五十八，朱小姐一百五十八，嗯，就这个白的是个一百六十八，对呀，那么贵。这过五二零，这个鲜花也太贵了，我还不如给他买点吃的呢。吃的还经济实惠，是不是？这个行，这个鸭子还，这个送给鸭梨，这个送给妈，这个送给孩子，三个。来，谢谢。这是什么材质的？这碗？瓷的。它不怕烫吗？啊，不怕。放微波炉、微波炉里边可以吗？不能是，不能。太高温的，它是它是烧出来，是高高温烧出来的。行，怕摔吗？怕怕怕摔吗？那肯定怕摔。能摔烂？啊，能。行。它不是铁的。好，行。它是瓷的，掉地里就碎了。来，就来这一个吧。六十八块钱。你装碗里边吧。嗯，装碗里边吧，打出来，不是，就是直接扔里扔碗里边就行。嗯、买碗就是放榴莲的。嗯、我一会儿说忘了五二零的节日了，看他什么反应啊？再放着。哎、嗯，回来了。嗯，回来了。张小霞，我不是说你哈，家门口那么多理发店，你非跑那么十来公里，你上市里去理理这个什么？这这理的好看看是不是？好看啥？那多几窝似的，多好看啊！这边理发店不能理啊！哎呀，他这边理的不不好，我就那是我的御用理发师，专专门给我理发的，他是。你怎么那么嘚瑟呢？我是比较细腻的一个人，就是说我的发型必须要有专门的理发师给我做。细腻个皮问你细腻，我看你油腻还差不多呢。挺好的，因为今天啥日子啊？你细腻？今今天礼拜一啊？什么日子？今天多少号？今天。不知道啊，五二零，五二零咋啦？五二零就五二零吗？准备礼物，准备啥礼物？你给妈妈准备礼物了？你不给妈妈准备礼物吗？你准备了？妈妈节日，是五二零那哪不是五二零？是啥啥过啥过啊？五二零过什么五二零？还成天的，成天这么多节日。又有三八、啊、三八节，又有情人节，又有五二零。刚结完婚，什么节都不承认了，是吧？哎呀，过啥过呀？你就一个节日，有什么好过的呀？我不管，给我准备礼物去。哎呀，准备啥礼物啊？五二零又不是鲜花呀、蛋糕呀、礼物呀，随便买就行了呗。谁、哎？哪下载上哪去买呀？你是弄完？怎么上哪买啊？市场有的是，啥都有。哎呀，不需要了。你过啥过呀？每天跟喜欢的人在一起，每天都是五二零；跟不喜欢的人在一起，每天都是。你别对那个嘴了。表达爱的方式要用心，要用行动，不是只用你的口腔。你见过哪个钓鱼的，钓完鱼以后还给鱼放鱼饵呢？你知不知道那个鱼还可能蹦出去？它在盆里边，它蹦不出去了。啊，它一下就跳到大海里了，游走了。我钓了大水鱼，大水鱼就钓跳到湖里。我把水壶抽干。哎呀，过啥过呀？五二零，你看有几个过五二零的？你这是又不是什么？那你怎么没结婚之前就就每个节日是不是节日都过呀？大小节日都过呀？怎么现在一下就变心了？哎呀，不是的，我就感觉过啥过还有一个五二零，一个一个一个节日，没啥可那啥过那啥过可过的，就过的大节就行了呗。啥大节？啥节的？就是像那个妇女节啊，你的生日什么的。过完五二零还有五二一呢，过完五二一还有。五三零呢，还有六一儿童节呢。买不买礼物？别那么多理由，买不买？你别叨叨了，去去去去去做饭去吧，好不好？你啥也没准备啊！哎，我准备我的一颗心，我的一颗心，非常爱你的一颗心就行了。你是一个狼心狗肺，吃个屁吧！<笑>哎呀，你说这个女人是不是太物质了？来，嗨，给。哇，啥啥时候买的？就刚刚才买的吗？你骗我你啊！你还说没？哎呀，太物质了！我就想逗逗你，我没想到你这个翻<笑>翻脸比翻书都还快，那个脸。哎。看他买的啥？可以。不买，他买。都是好吃的。我喜不喜欢你说？那你你说我我能我能忘了今天是五二零？那不给你买东西，不给你买买东西，晚上我能在这睡觉？你那。再过年走了。你那。拿着。这啥呀？这是买的烧烤啊！啊，买的烧烤，然后送给我的礼物啊！送给你礼物啊！这啥呀？这个是花吗
。你不是喜欢这个这样的花吗？看它里边是带花的，然后碗比较实用嘛。我喜欢这个碗。然后你喜欢吃榴莲，然后给你买一个榴莲，然后蘸上这带花朵的榴莲。<笑>好香啊！这是啥？男人们给你们买了蛋糕。哇今天五五二零嘛，啊，三个耶！啊，嗯，老来一个，你一个，妈妈一个，你们三个一人一个，我不吃。怎么没有鲜花啊？鲜花我准备去买呢，然后他那个鲜花就是有点贵，就一百五十八、一百八十八啥的。我寻思，呃，花那个钱还不如说再买点吃的呢。哇，嗯，你是就知道省钱啊？不是省钱，我就感觉把钱花给别家了，大花在刀刃上。<笑>来妈，给你一个。你们年轻人过吧，我我这样都这么大岁数了，就不用过。哎呀，那该过也得过，咱们一起过嘛。一<笑>什么叫一家人嘛？一家人在一起过节日才开心快乐嘛，是不是？那我俩在一起过也不开心嘛。你们两个我们一起过吧，你们三个过吧。嗯，那不行，咱们是一家人嘛。啊。买了一个小鸭子。对，买了一个小鸭子。你要这个这个让妈妈吃吧，这这个让妈妈吃。他这鸭子，他成天这个嘴硬，就是就。呲牙子嘴硬，就就就觉得吃个鸭子就行。嗯、人家随便吃点就行了，这不用去花那么多钱。哎呀，今天过节嘛，这个礼物就行了。那你还想要啥呀？你还准备了啥呀？嗯，没有了，这次是真没有了。没有啊？啊，一会儿吃完饭以后，你跟你们三个一个人发个五二零，行不行？<笑>不行，我得多加个零。<笑>行，没问题。今天真开心呀、啊！爸爸买这么多好吃，是吗？嗯。嗯感谢爸爸让我们过这么开心的五二零。你以后你找个对象也得给我过五二零啊<笑>！我要是不买这个榴莲，不买这些好吃的，你你感觉这个五二零会开心吗？估计那妈妈能打死我都得。你看回来有那个脸，都咔立马翻脸了，吓我一跳着。<笑>我就看你用不用心，好不好？你以为我就为了吃啊？呃、嗯啊，对，是用心。我掐指一算哈，如果说我今天我要是不买这好吃的哈，就是真的，今天绝对是一一个难过难忘的五二零。想让媳妇儿不找事儿，过节的时候就要提前准备。嗯，对。我开心了，大家才能开心。嗯，知道吗？嗯、对。知道我的重要性了。<笑>啊？行。嗯。一会儿吃完饭还得发红包呢。嗯，行行。五二零到了。咱到底过不过？今天我给你们说一说。以前娶老婆提的要求并不多，啊，最多踩点再加那自行车。现在的姑娘要求很多，要房要车，啥节还都要过。让咱的日子怕不好过，除了清明，他可以忽略，其他的节日都不会放过。哎呦我的妈！